హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు రూపా వెంకట్ నేచర్ లవర్స్ ఇటీవల టీఎస్పీఎస్సీ నిర్వహించినటువంటి జేఎల్ జువాలజీకి సంబంధించిన ఆన్సర్ కీ అయితే పెట్టడం జరిగింది మీ యొక్క రెస్పాన్స్ షీట్ ఆధారంగా మార్క్స్ అయితే అనలైజ్ చేసుకోండి వచ్చేటటువంటి హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఆధారంగా అండ్ మీ యొక్క రోస్టర్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా మీ పోస్ట్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా అనలైజ్ ఇంకా పూర్తిగా ఫైనల్ కీ వచ్చే వరకు ఇంకేమైనా ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు సెండ్ చేయవచ్చు ఆబ్జెక్షన్స్ కూడా పంపడానికి డేట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి బోత్ వెర్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఏది ఏసీలోమేటా యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాన్ని ఉత్తమంగా వివరిస్తుంది ఇది కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి దీనిలో ఏసీలోమేట్స్ ఇది ఇక్కడ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ద ప్రైమరీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏసీలోమేట్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెడ్ కలర్ లో మార్క్ చేసినవి ఇవేమో రాంగ్ ఆన్సర్స్ శరీర కుహరం లేని జీవులని మనం ఏసీలో మేట్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డ్యూటిరోస్ట్రోమ్లు గా వర్గీకరించబడిన జంతువులలో క్రింది వాటిలో ఏది అభివృద్ధి చెందుతుంది డ్యూటిరోస్ట్రోమ్స్లలో మామూలుగా ఈ రేడియల్ క్లీవేజ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవి సాధారణంగా పిండం అభివృద్ధి సమయంలో కేంద్రగామి చీలికను ప్రదర్శిస్తాయి దే టిపికల్లీ ఎగ్జిబిట్ రేడియల్ క్లీవేజ్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ ఇన్ యానిమల్స్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ డ్యూటిరోస్ట్రోమ్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డెవలప్మెంట్ ఈవెంట్ అకర్స్ ద టిపికల్ దే టిపికల్లీ ఎగ్జిబిట్ రేడియల్ క్లీవేజ్ డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఆన్సర్ ఇది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్రింది వాటిలో సూడోసిలోమేట్స్ గా వర్గీకరించబడిన జంతువుల ప్రత్యేక లక్షణం ఏది సూడోసిలోమేట్స్ లలో ఉన్నటువంటి శరీర కుహరము మీసోడర్మల్ లేయర్ తో కప్పబడదు కాబట్టి అవి పూర్తిగా మీసోడర్మ్ తో కప్పబడని శరీర కుహరాన్ని కలిగి ఉంటాయి నిజమైన శరీర కుహరం బోత్ సైడ్ కూడా మిసోడర్మల్ లేయర్ తో కప్పబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది ది పోజెసెస్ ఏ బాడీ క్యావిటీ దట్ ఈస్ నాట్ ఎంటైర్లీ లైన్ బై మీసోడర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కణాలలో డిఎన్ఏ నిల్వను పరిగణించి క్రింది వాటిలో ఏది నిజం దీనిలో వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆన్సర్ అనేది నిజము నిజ కేంద్రక కణాలు కేంద్రకంలో డిఎన్ఏ నిల్వ చేస్తాయి అయితే కేంద్రక పూర్వ కణాలు నిజమైన కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉండవు అందువల్ల ప్రారంభ కేంద్రకం న్యూక్లియాయిడ్ ప్రాంతంలో డిఎన్ఏని నిల్వ చేస్తాయి ఇక్కడ కేంద్రక అంటే యూకారియోటిక్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ గురించి అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో డిఎన్ఏ లో నిల్వ చేస్తే ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ఏమో వాటి యొక్క ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఇచ్చినటువంటి యూకారియోటిక్ సెల్స్ స్టోర్ డిఎన్ఏ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ వైల్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ల్యాక్ ఏ ట్రూ న్యూక్లియస్ అండ్ స్టోర్ డిఎన్ఏ ఇన్ ద న్యూక్లియాయిడ్ రీజియన్ లో మాత్రమే అవి నిల్వ చేస్తాయి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ప్రోటోస్టోమ్ లకు సంబంధించి క్రింది వాక్యాలను పరిగణించండి ఫస్ట్ ది ప్రోటోస్టోమ్ లో బ్లాస్టోఫోర్ సాధారణంగా నోటిలాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది రెండవది పిండం అభివృద్ధి సమయంలో ప్రోటోస్టోమ్లు సాధారణంగా కేంద్రగామి చీలికకి గురవుతాయి దీనిలో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ సెకండ్ అనేది రాంగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ వాక్యం మాత్రమే కరెక్ట్ గా ఉంది ఇన్ ప్రోటోజోమ్స్ ద బ్లాస్టోవోర్ యూజువల్లీ డెవలప్స్ ఇన్ టు ద మౌత్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కేంద్రక పూర్వక అంటే యూకారియోటిక్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెన్సెస్ వాక్యం వన్ లో కేంద్రక పూర్వ కణాలకి సునిర్విస్తిత కేంద్రకం ఉండదు అయితే నిజ కేంద్రక కణాలు కేంద్రక త్వచంతే ఆవరించబడి ఉన్న కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటాయి నిజ కేంద్రక కణాలు సెకండ్ వాక్యము నిజ కేంద్రక కణాలు మాత్రమే మైటోకాండ్రియా మరియు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం వంటి కణాంగాలను కలిగి ఉంటాయి థర్డ్ సెంటెన్స్ కేంద్రక పూర్వ మరియు నిజ కేంద్రక కణాలు రెండు ద్విధ విచ్చిత్తి ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే పునరుత్పత్తి చేస్తాయి దీనిలో వాక్యం వన్ అండ్ వాక్యం టూ మాత్రమే సరైనవి రెండు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మాత్రమే నెక్స్ట్ దీనిలో సిక్స్త్ లో ఫస్ట్ ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు ఒకవేళ ఉన్నా అది న్యూక్లియస్ ఇన్క్లోజ్డ్ బై న్యూక్లియస్ మెంబ్రేన్ ఇక్కడ యూకారియోటిక్ సెల్స్ లలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అది కేంద్రక త్వచం చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది యూకారియోటిక్ సెల్స్ లలో సెల్ ఆర్గానిక్స్ అనేవి ఉంటాయి సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో నిడేరియన్స్ పొరిపెరన్స్ మొలస్కన్స్ ఇకైనోడమ్స్ దీనిలో
స్టింగింగ్ సెల్స్ అనేవి నిడేరియన్స్ లలో ఉంటాయి అనేది ఫస్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ ఫస్ట్ ది ఏ నెక్స్ట్ సెకండ్ పొరిఫెరెన్స్ టు బి పొరిఫెరెన్స్ లలో అసిమెట్రికల్ విత్ నో ట్రూ టిష్యూ ఆర్ ఆర్గాన్స్ ప్రైమర్లీ స్పాంజెస్ వీటిలో టిష్యూ ఫార్మేషన్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ థర్డ్ ది మొలస్కాలకు సంబంధించి సి ఆన్సర్ కరెక్ట్ బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ విత్ హార్డ్ అవుట్ షెల్ అనేది కలిగి ఉంటాయి మొలస్ ఫోర్త్ ఇకానోడామ్స్ డి అనేది కరెక్ట్ రేడియల్ సిమెట్రీ యాజ్ అడాల్ట్స్ యాజ్ అడాల్ట్స్ విత్ ఏ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ని కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి దీనిలో పర్యావరణ సంస్థ యొక్క క్రింది స్థాయిలను విస్తృతం నుండి అత్యంత నిర్దిష్టం వరకు రాయండి విస్తృతం అంటే పెద్ద నుండి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇవ్వాలి జీవావరణము అసెండింగ్ ఆర్డర్స్ నెక్స్ట్ జీవావరణం ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఆవరణ వ్యవస్థ తర్వాత సంఘం తర్వాత జనాభా జనాభా సంఘం ఇక్కడ సమాజం అంటే ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అయితే ఇలా ఇటు వైపు నుండి వస్తుంది ఫస్ట్ జనాభా తర్వాత సంఘము తర్వాత ఆవరణ వ్యవస్థ జీవావరణ మనకి ఇలా విస్తృతం నుండి నిర్దిష్టం వరకు అడిగారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సాధారణ శరీర సంక్లిష్టత ఆధారంగా క్రింది జంతు సమూహాలను ఆరో అవరోహణ క్రమంలో రాయండి అవరోహణ క్రమం అంటే పై నుండి కిందికి రాయాలి దీనిలో చూడండి ఫస్ట్ ది టూ క్షీరదాలు అనేవి ఇవి ఉన్నతమైన జీవులు కాబట్టి ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఫోర్త్ ఆర్థోబోర్డ్స్ తర్వాత నిడేరియన్లు తర్వాత స్పాంజి ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఏది లినేస్ వర్గీకరణలో ఏడు స్థాయిల సోపాన క్రమంలో భాగం కానిది దీనిలో ఏడు రాజ్యాల వర్గీకరణలో క్రమం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ భాగం కానిది అంటే ఆర్డర్ అనేది దీనిలో ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కింది వాటిలో చాలా వరకు అకసేరకాల లక్షణం లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి వెన్నుపూస ఉంటుంది చిటిన్ తో చేసిన బాహ్య అస్థి వ్యవస్థ నాలుగు గదులకు ఉండే ఉభయచరాలుగా అభివృద్ధి అకసేరకాలుగా లక్షణం చాలా వరకు అకసేరకాల లక్షణం వచ్చేసి ఇది ఎక్సోస్కెలిటన్ మేడ్ ఆఫ్ కైటిన్ కైటిన్ ఇక్కడ మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి కైటిన్ తో తయారు చేయబడిన ఎక్సోస్కెలిటన్ అనేది ఇది చాలా వరకు అకసేరకాల యొక్క లక్షణం ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ సిసి ద్వారా సిసి ఈగల ద్వారా ఏ ప్రోటోజోవా వ్యాపించి జ్వరం కీళ్ళ నొప్పులు మరియు చర్మంపై దద్దుర్లు వంటి వ్యాధిని కలగజేస్తుంది ఇక్కడ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్రిపానజోమా బ్రూసి ట్రిపానజోమా బ్రూసి అనేది కరెక్ట్ ట్రిపానజోమాకి ఇది వెక్టర్ గా పనిచేస్తుంది థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ప్లాస్మోడియం వంటి కొన్ని ప్రోటోజోవాలలో లైంగిక పునరుత్పత్తి పుట్టిన దోమలలో జరుగుతుంది మానవ రక్తం నుండి పుట్టిన దోమలకి డాష్ బదిలీ అవ్వడం ద్వారా ఇది ప్రారంభించబడుతుంది గామెటోసైట్స్ అనేవి కరెక్ట్ ఆన్సర్ గామెటోసైట్స్ అనేవి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఏర్పడతాయి గామెటోసైట్స్ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించి సరైన వాటిని గుర్తించండి భౌతిక అవరోధం జనాభాను విభజించినప్పుడు అల్లోపాట్రిక్ స్పేషియేషన్ సంభవించి పునరుత్పత్తి దాయక ఐసోలేషన్ మరియు జాతుల విభజనకు దారితీస్తుంది సెకండ్ ది వర్గీకరణ యొక్క సోపాన క్రమంలో విస్తృత స్థాయి నుండి అత్యంత నిర్దిష్టమైనది వరకు క్రమం ఇలా ఉంటుంది రాజ్యం వర్గం పైలం తరగతి క్రమం కుటుంబం ప్రజాతి జాతులు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వాక్యం వన్ టూ అనేవి సరైనవి రెండు కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్నవి కాబట్టి దీనిలో దీనికి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అనేది చూడండి స్టేట్మెంట్ వన్ అల్లోపాట్రిక్ స్పీషియేషన్ అల్లోపాట్రిక్ స్పీషియేషన్ అక్కస్ వెన్ ఏ ఫిజికల్ బ్యారియర్ డివైడ్స్ ఏ పాపులేషన్ లీడింగ్ టు రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ అండ్ స్పీషియేషన్ ఇన్ సెకండ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద 
hierarchical system of classification the order of ranks from broadest to most specific is kingdom phylum class order family genus species ivi rendu kuda both statements are correct next 15th question vachesi rendu vakyalanu parishilinchi saraina vaatini gurtinchandi జీవ రసాయన వర్గీకరణ జీవులను ఎంజైమ్ కార్యకలాపాలతో సహా వాటి జీవ రసాయన లక్షణాలను సారూప్యతలు మరియు వ్యత్యాసాల ఆధారంగా వర్గీకరిస్తుంది రెండవది జీవావరణ వర్గీకరణ జీవులు తమ చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణంలో వాటి సముచిత స్థానం మరియు పాత్రలపై దృష్టి పెడుతుంది థర్డ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి క్లాసికల్ వర్గీకరణ ప్రధానంగా జన్యు అనుక్రమం మరియు పరమాణు డేటాపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఆప్షన్స్ వచ్చేసి దీనిలో ఫస్ట్ సెకండ్ మాత్రమే సరైనవి చూడండి ఫస్ట్ సెకండ్ ఇందులో బయో కెమికల్ టాక్సానమీ క్లాసిఫైస్ ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ దేర్ బయో కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఎంజైమ్ యాక్టివిటీస్ ఫస్ట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆల్సో ఎకలాజికల్ టాక్సానమీ ఫోకసెస్ ఆన్ ద నీచెస్ అండ్ రోల్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్లే ఇన్ దే ఎన్విరాన్మెంట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆర్థోపోడా మలస్కా అని లేడా నిడేరియా వీటికి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ అయితే ఫస్ట్ సి ఆర్థోపోడా అనేది సి ఆన్సర్ తెలిసరేట నెక్స్ట్ సెకండ్ బి మలస్కా అనేది గ్యాస్ట్రోపోడా సంబంధించిన క్లాస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ అనిలేడా అనేది త్రీ ఏ పాలికీటా ఫోర్త్ నిడేరియా డి ఆంతోజోవా ఆంతోజోవా క్లాస్ అనేది నిడేరియాలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్రింది వాటిలో ప్రోటోజోవా మరియు అవి కలిగించే మానవ వ్యాధుల యొక్క జత జియాడియా రియోడినాలిస్ ఆఫ్రికన్ స్పీ స్లీపింగ్ రుక్మత ఇక్కడ చూడండి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో జియాడియా రియోడినేల్స్ ఆఫ్రికన్ స్లీపింగ్ సిక్నెస్ ఎంటమేబా హిస్టాలిటిక అమీబియాసిస్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ మలేరియా దీంట్లో ఆన్సర్స్ ఏవి కరెక్ట్ అనేది చూడండి ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మాత్రమే కరెక్ట్ అంటే జియాడియా అనేది ఇక్కడ తప్పు కాబట్టి ఆఫ్రికన్ స్లీప్ ఈ రెండు మాత్రమే కరెక్ట్ సెకండ్ ఎంటమేబా హిస్టాలిటిక ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఏమో మలేరియా ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో పొరిఫెర లక్షణం కానిది నీడోసైట్స్ ఉనికి అనేది కానీ ఇది ఉండదు నీడోసైట్స్ అనేవి ఓన్లీ నీడేరియాలోనే కనబడతాయి మామూలుగా దీనిలో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ నీజో నీడోసైట్స్ అనేది దీని కాని లక్షణం స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి నిజమైన కణజాలం లేకపోవడం ఫిల్టర్ ఫీడింగ్ మెకానిజం ఇవి పొరిఫెరా లక్షణాలు నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ పొరిఫెర వర్గం కింద ఎక్కువ శాతం స్పంజికలలో ప్రాథమిక అస్థిక పదార్థం ఏది స్పాంజిన్ అనేది ఉంటుంది స్పంజికలలో స్పాంజిన్ స్పాంజిన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ స్కెల్టల్ మెటీరియల్ ఇన్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ స్పాంజెస్ అండర్ ద ఫైలం పొరిఫెర స్పాంజిన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ సిలిండ్రేటా వర్గీకరణలో ఏ తరగతి ప్రధానంగా సముద్ర జీవులు మరి సముద్ర పానిమోన్లు మరియు పగడాలను కలిగి ఉంటుంది యాంతోజోవాలో పగడాలు అయితే ఉంటాయి కొరల్స్ దీనిలో సిలిండ్రేటా వర్గంలో యాంతోజోవాలో కొరల్స్ ఉన్నాయి 21 వన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నిడేరియా యొక్క స్కైఫోజోవా తరగతిలో ఏ జీవిత దశ ప్రధానమైంది స్కైఫోజోవాలో మెడూస అనేది సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఇది ఎక్కువగా ప్రధానమైంది మెడ్యూస విచ్ లైఫ్ స్టేజ్ ఇస్ డామినెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ స్కైఫోజోవా ఆఫ్ నిడేరియా ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ సీలెంట్రేటాలకు సంబంధించి క్రింది వాక్యాలు సరైనవి చెప్పండి పాలిప్స్ లైంగికంగా పునరుత్పత్తి చేసే జోయిడ్ల వంటి గొట్టాలు మెడ్యూజాలు గొడుగుల వంటి జాయిడ్లు ఇవి లైంగికంగా మరియు అలైంగికంగా పునరుత్పత్తి చేస్తాయి ఇక్కడ రెండు కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇది రెండు కాదు అనేది నైదర్ నార్త్ టూ రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాటి శరీర నిర్మాణం ఇక్కడ చూడండి స్పాంజెస్ రిప్రొడ్యూస్ బోత్ సెక్సువల్ అండ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ విత్ రిగార్డ్స్ టు స్పాంజెస్ ఇలా ఇక్కడ చూడండి వాటి శరీర నిర్మాణం పూర్వాంగ రకమైనప్పటికీ వాటి ఇంగ్లీష్ మీడియం లోనే బెటర్ గా ఉంది దే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈ సిమిలర్ టు హయ్యర్ యానిమల్స్ 
even though their body organization is primitive type. A piece cut from the body of a sponge is capable of growing into a complete sponge. Then long correct answer is C. Mood would have correct answer set. Property 1, 3, 1, 2, 3 and a V correct round a V. Statements which of the following statements are correct? The three would have correct round a V. Next 24th question. In the water, the sponge in Taragatulu, what is Swabhavi Kastika Mola Kalata Sariga Saripoe? Kalkaria, calcium carbonate spicules, exact in a leda, arkiranala silsius, spicules, demo spongia, south of the lane is sponge in fiber, the Sicilian spicules. Modu Guda, correct Gane Unai. Kalkaria Sunavi, Kalkaria, calcium carbonate, exact in a leda, silsius. Demo spongia, sponge in Tatu. 25th question of chess. Arrange the following classes of Nidaria in the order of increasing complexity of their body forms. Hydrozova, Skyphozova, Anthozova. Hydrozova is the order of the Hydrozova, Skyphozova, Anthozova. Correct answer. 26th question. In the water, A helminth is a platform. Tinea solium is a Platinum, tinea solium, platinum element is the change in a 20 GV. Next to 27th question. 27th. Which helminth is primarily responsible for causing lymphatic filariasis in humans? Filariasis and is it? area bankrupt in a loss. Next 28th question. Sherira Vibhajana Paranga Aniledalu Mariu Helminthala Madhya Kila Kamena Vityasa Mimiti. Aniledalemo Kandita Kan Sherira Kalikunta Helminthalemo Kanditalga Dow. Ide Din Majona twenty variation. Twenty eighth question. Anilets have segmented bodies while helminths are unsegmented. Next to twenty ninth question. Vana Pamlo and Aniledha Jivulalo Visarjana Mariu. Dravabisaran and Yentrana, asthma regulation function, K. Pratek and Edmanam Prathananga, Upeva Padkundi. Then you could answer a chess, meta nephrium, and every correct answer. Twenty ninth question long, meta nephrium. Next thirty question Helminth Paranajin than Sambandita Vivaranata Saripol Chandi. Helminth ski, Astaris Lumlicaidis, Trichinis. Enterobius vermicularis tinea solium. The correct answer is three and a first D. First than D correct answer. And the Udakanapandi mom sani the Napuru tinea solium san and some man in China twenty by the tinea sisani and tamu. Next to second A. Second than a Kalshita haram lay the native this cord and vara round worm sankaramaki karanam outundi. Trend of the A correct. Ask her is in a round warm sun and tongue. The AV animatic helmet is the change in advantage. Even next third or chessy, Nulipurulu pin warms. Tarachiga, Mala, Noti Margan, Vara Vapisundi, Nulipurulu third cochessy, C answer, Enterobius vermicularis. Fourth B. Bipwam, Matile, the good little Kalstam and Ahar and the Scord and Vara Sankramanaki Karano. Diniki fourth key B. Stricture is stricture, Vipar may have come scientific name. Next uh, 31. Question of Chess Anileda Gurinchik in the Vakiala is a rainy. Anni Aniledala Samruta Prasarana Vastan Kalyuntai, Aniledalu Chitinus exoskeleton Unkini Kalyuntai, Kaitinus. Clytella Anedi Anileda Yaka Upavargam. In the Logelagalo, Mario, Vana Pamalunta, and the Analidal Samudra Pava Salon tile. All analytes possess a closed circulatory system. Next, analytes are characterized by the presence of chitinous exoskeleton. Chitella is a subclass of The includes leeches and the correct answer of chessy, okati and mood matrame, correct, correct answers. One and three matrame.
థర్టీ టూ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హెల్మెంతుల గురించి క్రింది వాక్యం సరైనది ఏంటి చెప్పండి దీనిలో అన్ని హెల్మెంతులు బహుళ కణ జీవులు మరియు అవి మానవులకు ప్రభావితం చేసే అతిపెద్ద పరాణ జీవులు బి వాక్యం రెండు వచ్చేసి హెల్మెంతులను స్థూలంగా మూడు సమూహాలుగా విభజించవచ్చు సిస్టోళ్ళు నెమటోళ్ళు అండ్ రెమటోడ్స్ దీనిలో రెండు కూడా కరెక్టే కాబట్టి రెండు ఆన్సర్స్ కరెక్టే థర్టీ టూలో నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ అనిలేడ నిర్మాణాన్ని దాని సంబంధిత విధితో సరిగ్గా జత చేసే ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి ఇక్కడ నెఫ్రీడియా సీటే క్లైటిల్ ఇవి దీని కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి అనిలేడాలో చూడండి వన్ బి వన్ అనేది బి అంటే నెఫ్రీడియా అనేది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్ నెక్స్ట్ టూ సి సీటే అనేది ఇది లోకోమోటరీ ఆర్గాన్ క్రిస్టిల్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎయిడింగ్ ఇన్ లోకో మోషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇది క్లైటెలం అనేది రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్ థర్టీ ఫోర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అనిలేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సైజ్ ఫ్రమ్ లార్జెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ ఇక్కడ మెరైన్ పాలికిట్స్ కామన్ ఎర్త్వామ్ మెడికల్ లీచ్ మెడిసినల్ లీచ్ దీనిలో ఇదే ఆర్డర్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అనేవి ఇవి ఆర్డర్లో సైజ్ ప్రకారంగా లాంగెస్ట్ టు లార్జెస్ట్ టు స్మాలెస్ట్ ఇది లార్జ్గా ఉంటుంది అండ్ ఎర్త్వామ్ నెక్స్ట్ లీచ్ అనేది షార్ట్గా ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఆర్థోపోడా వర్గంలో ఏ తరగతి రెండు భాగాల శరీరాన్ని కలిగి మరియు ప్రధానంగా ఎనిమిది కాళ్ళను కలిగి ఉంటుంది అరాక్నీడాలో రెండు భాగాల శరీరం సెఫాలథొరాక్స్ అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్ లో చూడండి సెఫాలథొరాక్స్ అండ్ అబ్డామిన్ గా విభజించబడి ఉంటుంది బాడీ అనేది అది అరాక్నీడాలో కనబడుతుంది ఎనిమిది కాళ్ళు కూడా ఇందులోనే కనబడతాయి అరాక్నీడాలో క్రింది వాటిలో ఏది ఆర్థోపోడల్ ఏ ఆర్థోపోడలను ఇతర అక్రశీరకాల నుండి వేరు చేస్తుంది ఇక్కడ జాయింట్ అపెండేజెస్ అనేవి ఆర్థోపోడాలో ఉన్నాయి అంటే కీళ్ళు కలిగినటువంటి కాళ్ళను కలిగి ఉన్న జీవులు కాబట్టి ఇవి మిగతా వర్గాల నుండి వేరుపడి ఉన్నాయి జాయింట్ అపెండేజెస్ థర్టీ సెవెన్ ఆర్థోపోడాలోని ఏ తరగతిలో ప్రధానంగా కాల్షియం కార్బోనేట్ తో తయారు చేయబడిన గట్టి ఎక్సోస్కెలిటన్ గల జీవులు మరియు ప్రధానంగా జలచరాలు ఉన్నాయి క్రస్టేషియాలో ఉన్నాయి కాల్షియం కార్బోనేటెడ్ షెల్ ని కలిగినటువంటి జీవులు థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఆర్ధపడ వర్గం కింద సాధారణంగా కీటకాలు వాటి ప్రౌఢ రూపంలో ఎన్ని జతల రెక్కలను కలిగి ఉంటాయి రెక్కలు రెండు జతలు ఉంటాయి కాళ్ళు మూడు జతలు ఉంటాయి థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్ కీటకాల నోటి భాగాలకు సంబంధించి క్రింది వాక్యాలు సరైనది సైఫనింగ్ నోటి భాగాలు పొడుగా క్యూబ్ లాగా ఉంటాయి ద్రవ పదార్థానికి తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ సీతాకోచిలికరు చిమ్మటలు ప్రధానంగా నమిలే నీటి భా నోటి భాగాలను కలిగి ఉంటాయి దీనిలో ఫస్ట్ వాక్యం మాత్రమే కరెక్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే కరెక్ట్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఏ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పేర్ ద కా ఒమాటీడియం స్ట్రక్చర్స్ విత్ దేర్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ ర్యాప్డమ్ పిగ్మెంట్ సెల్స్ కార్నియల్స్ లెన్స్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి తెలుగులో చూడండి ర్యాప్డమ్ పిగ్మెంట్ కణాలు కార్నియల్ లెన్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వన్ అనేది సి ర్యాప్డమ్ ర్యాప్డమ్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి సెంట్రల్ ఫోటో రిసెప్టివ్ యూనిట్ దట్ కనెక్ట్ కన్వర్ట్స్ లైట్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ లైట్ ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ గా మార్చేటటువంటి ఫోటో రిసెప్టివ్ యూనిట్ ర్యామ్ నెక్స్ట్ పిగ్మెంట్ సెల్స్ అనేవి దీనికి ప్రొటెక్ట్స్ ద ఫోటో రిసెప్టార్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద లైట్ ఎంటరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అడ్జసెంట్ ఒమాటీడియాకి ప్రొటెక్టర్ గా పనిచేసే పిగ్మెంట్ సెల్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ కార్నియల్ లెన్స్ అనేది థర్డ్ బి ఫోకసెస్ లైట్ ఇన్ టు ద అండర్ లైంగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద ఒమాటీడియా ఫార్టీ వన్ క్వశ్చన్ క్రింది ఆర్థోపడ తరగతులను సాధారణంగా అవి కలిగి ఉన్న శరీర భాగాల సంఖ్య ఆధారంగా అమర్చండి దీనిలో ఆర్డర్ లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మిరియా పొడ సెంటిపేర్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ కీటకాలు తర్వాత అరాక్నీడ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్థోపోడ్ క్లాసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద టిపికల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాడీ సెగ్మెంట్స్ బాడీ సెగ్మెంట్స్ ఆధారంగా దీన్ని ఆర్డర్ లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ మీరియా పొడ ప్రతి సెంటిపీడ్స్ అని అంటారు వీటిని ఫార్టీ టూ క్వశ్చన్ 
ముత్యపు కూరలను ఏర్పరిచే మొలస్కాలు శ్రవించే పదార్థాన్ని ఏమంటారు నాక్రియస్ కూర అని అంటారు నాక్రియస్ ద సబ్స్టాన్స్ సీక్రెటెడ్ బై మొలస్ దట్ ఫార్మ్స్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ఏ కోల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ నాక్రియస్ నాక్రీ నాక్రీ పొర అని అంటారు ఫార్టీ త్రీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రైమర్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఎక్కడైనా డెవలప్ వాటర్ వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ లోకమోషన్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ఫుడ్ క్యాప్చర్ మూడు కూడా ఒకే వ్యవస్థ ద్వారా నిర్వహించబడతాయి ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ తిండి వాటిలో వాటి జీవితంలోని ఏదో ఒక దశలో సక్సేరకాల లక్షణాన్ని కలిగి ఉండేది నోటో కార్డ్ నోటో కార్డ్ అనేది కలిగి ఉంటే వాటిని సకసేరకాలని అంటారు నోటో కార్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఏ డిఫైనింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కార్డెడ్ సమ్ స్టేజ్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ నోటో కార్డ్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ సకసేరకాలలో ఫారెంజియల్ సీడ్ సీలికలు లేదా సంచులు క్రింది సకసేరకాలలో దేనిలోకి అభివృద్ధి చెందుతాయి ఇక్కడ ఇన్ కార్డేట్స్ ద ఫారెంజియల్ సీడ్స్ ఆర్ పౌచెస్ కెన్ డెవలప్ ఇన్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ వర్టిబ్రేట్స్ గిల్స్ ఆర్ యూ స్టాచియన్ ట్యూబ్స్ లాగా మార్పు చెందుతాయి ఫారెంజియల్ గిల్ స్లిట్స్ అనేవి గిల్ స్లిట్స్ అనేవి గిల్స్ గా మార్పు చెందుతాయి లేదా యూ స్టాచియన్ ట్యూబ్స్ ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించి సరైన ఇచ్చిదాన్ని ఎంచుకోండి వాక్యం వన్ కొన్ని గ్యాస్ట్రోపోర్ట్స్ లలో డిటాక్షన్ ఫలితంగా మొక్కలు మలగవరం మరియు మాంటిల్ కూరం పూర్వస్థానం నుండి మరింత పుష్టస్థితికి మార్చబడతాయి మొలస్కల యొక్క అన్ని తరగతులలో డిటాక్షన్ అనేది ఒక సాధారణమైన విషయం దీనిలో ఫస్ట్ది సరైంది కానీ సెంట్ సెకండ్ది తప్పు ఎందుకంటే డిటాక్షన్ అనేది ఓన్లీ గ్యాస్ట్రోపోడాల్లో మాత్రమే కనబడుతుంది ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇకైనాడాన్ మాలకు సంబంధించి క్రింది వాక్యాలను పరిగణలోకి తీసుకొని సరైన ఇచ్చుకాన్ని వాక్యం అని ఇకైనా డర్మిటాలు ప్రధానంగా సముద్ర జీవులు టూ ఇకైనా డర్మిటాలు ప్రౌఢ జీవుగా కేంద్ర గామిత సౌష్టవతను ప్రదర్శిస్తాయి ఇకైనా డర్మాలు సమృత ప్రసరణ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి దీనిలో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ థర్డ్ అనేది అంటే క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఇందులో లేదు ఎకనోడామ్స్ ఆర్ ప్రైమర్లీ మెరైన్ సముద్ర జీవులు ఎకనోడామ్స్ ఎగ్జిబిట్ రేడియల్ సిమెట్రీ యాజ్ అడాల్స్ రేడియల్ సిమెట్రీని చూపిస్తాయి హ్యావ్ ఏ క్లోజ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఓన్లీ టూ మాత్రమే కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ క్రింది సబ్ సబ్ ఫైలాలని వాటి సంబంధిత లక్షణాలతో పోల్చండి యూరో కార్డేటా సెపలో కార్డేటా వర్టిబ్రేటా దీనిలో యూరో కార్డేటా ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అనేది థర్డ్ అంటే ట్యూనికేట్స్ యూరో కార్డేట్స్ ట్యూనికేట్స్ లేదా సీ స్కార్డ్స్ అనేవి ఇందులోకి వస్తాయి సెఫాలో కార్డేటా అనేది బి టూ సాధారణంగా లాన్స్ లెట్స్ అని అంటారు వీటిని సి ఏమో వెన్నెముక వర్టిబ్రేటాలో వెన్నెముక వర్టిబ్ల కాలంని కలిగి ఉన్నటువంటి జీవి దీనికి ఆన్సర్ ఇది ఫార్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ పెరుగుతున్న శరీర నిర్మాణ సంక్లిష్టత ఆధారంగా క్రింది వాటిని అమర్చండి ఇకనడర్మ్ శుభయచరాలు యూరో కార్డేటా ఏమ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేయి యూరో కార్డేటా తర్వాత ఇకనోడర్మటా నెక్స్ట్ సిఏ తర్వాత బి ఉభయచరాలు డి ఇందులో ఏవ్స్ డి అనేవి ఏవ్స్ ఇవి పక్షులు అంటే ఆర్డర్ లో వాటి యొక్క ఉన్నత స్థాయి ఆధారంగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద వర్టిబ్రే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఏ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ గ్రైండింగ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఇన్ బర్డ్స్ అండ్ సమ్ రెప్టైల్స్ గిజాడ్ దీన్ని గిజర్డ్ అని అంటారు అంటే పిండి మరలాగా పనిచేస్తుంది ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లోని పార్ట్ దీనిలో తెలుగు మీడియం లో గిజర్డ్ అని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ క్షీరదాల చర్మంలో ఏ రకమైన గ్రంథి చర్మం మరియు వెంట్రుకలని వాటర్ ప్రూఫ్ చేయడానికి సహాయపడే జిడ్డు పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది సెబేసియస్ గ్రంథులు సీక్రెట్ చేసే సెబం అనే పదార్థము వెంట్రుకల మూలల్ని మాయిశ్చర్డ్ గా ఉంచుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ టూ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యానిమల్స్ ప్రైమర్లీ యూజెస్ ఇట్స్ స్కిన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ఫ్రాక్స్ లలో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది దానిలో క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అనేది ఇది నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది మాయిశ్చర్డ్ గా ఉండి 
నెక్స్ట్ ఏ సకసేరిక జీర్ణ వ్యవస్థ భాగం చాలా పోషకాలను శోషించడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది జీర్ణ వ్యవస్థ భాగం పోషకాలను శోషించడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి పార్ట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చిన్న పెగులోనే డైజెస్టెడ్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయబడతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫోర్ చేపలకి అంటే ఏది కరెక్ట్ అనేది చూడండి రెండు గదుల గుండె ఉంటుంది శరీరం చుట్టూ ఒకే వలయంలో రక్తాన్ని పంపుతుంది పక్షులకి ప్రత్యేకమైన గాలి సంచుల వ్యవస్థ ఉంటుంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు రెండింట్లోనూ సమర్థవంతమైన ఆక్సిజనేషన్ తో సహాయపడుతుంది పై వాక్యాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సత్యం దీనిలో కరెక్ట్ బోత్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రెండు కూడా ట్రూ కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సకసేరకాన్ని దాని సంబంధిత శ్వాసకోశ నిర్మాణంతో సరిపోల్చండి కప్పల్లో ఉన్నటువంటి చూడండి ఊపిరితిత్తులు మరియు చర్మము రెండు రకాల శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది రెండు తిమింగలంలోనేమో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి నెక్స్ట్ థర్డ్ పాములోనేమో బి ఆన్సరే కరెక్ట్ ఫోర్త్ సాల్మన్ ఫిషెస్ లో మొక్కలు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఇక్కడ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు అంటే ఇది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ రెండింటికి కూడా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కి బి ఆన్సర్ అయితే ఇవ్వబడింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విషపూర్తమై ఉండి వాటి వెనుక అవయాలపై విషపూర్తమైన ముల్లులను కనికి కలిగి ఉండే జాతి క్షీరదాల్లో ఏ క్రమం కిందికి వస్తుంది విషపూరితంగా ఉండి అంటే మోనోట్రిమాట మోనోట్రిమాటాలో విచ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మేల్స్ ఇంక్లూడ్ స్పీసీస్ దట్ ఆర్ నోన్ టు బి పాయిజనస్ ప్రాసెసింగ్ వీనమ్ వీనోమస్ స్పర్స్ ఆన్ దేర్ కిండ్లిమ్స్ మోనోట్రిమాటాలో ఈ క్యారెక్టర్ అయితే ఉంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ మృదులాస్తి అస్థి పంజరాలు కలిగి ఉన్న చేప జాతి ఏది ఇవి ఉదాహరణకి చూడండి షార్క్స్ ఇలాస్మ బ్రాంచ్ చేపలని అంటారు వీటిలో వంగేటటువంటి ఎముకతో కూడిన మృదులాస్తి అస్థి పంజరం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో విషం లేని పాము జాతి ఏది విష పాములు కానీ జీవు ఏంటి అంటే బాల్పాయితాన్స్ అనేవి ఇవి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్నేక్ స్పీసీస్ ఈజ్ నాన్ వీనోస్ మిగతా బ్లాక్ మాంబా బ్రాటిల్ స్నేక్ కింగ్ కోబ్రా ఇవన్నీ విష పాములే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ నైన్ ఆర్కియోప్టెరిక్స్ తరచుగా పరిగణించబడుతుంది ఇది సరిసృపాలు పక్షుల మధ్య పరివర్తనశీల అంటే కనెక్టింగ్ లింక్ గా పనికొస్తుంది ట్రాన్సిషనల్ ఫాసిల్ బిట్వీన్ రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ ఆర్కియోప్టెరిక్స్ లో ఆధునిక పక్షుల మాదిరిగానే ఈకలు ఉన్నాయి ఆర్కియోప్టెరిక్స్ లో ఆధునిక పక్షులకు ప్రత్యక్ష పూర్వీకునిగా పరిగించబడుతుంది దీనిలో ఏది కరెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అంటే ఆధునిక్ ఆర్కియోప్టెరిక్స్ లో కూడా ఆధునిక పక్షుల మాదిరిగానే ఈకలు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆధునిక పక్షులకి ప్రత్యక్ష పూర్వీకుడిగా పరిగణించబడుతుంది అనేది ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇంకా సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇంకా లెంతిగా అవుతుంది కాబట్టి వీడియో అనేది మరొక వీడియో అయితే చేస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ తో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి